வெல்கம் கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்பெஷல் கர்வ்ஸில் எப்படி சைக்கிளாய்டு எப்படி ட்ரா பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கடலாம் சர்க்கிளில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கம் ஃப்ரண்ட்ஸ் பாயிண்ட் இன்னொரு சர்க்கிளுடைய அவுட் சைட் சர்ஃபேஸ் மேலே ஸ்லிப்பே இல்லாமல் ரோல் பண்ணி போகும்போது அந்த பாயிண்ட் ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய ப்ரொஃபைல் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பி சைக்கிளாய்டு இதில் ஒரு சர்க்கிள் வந்து ரோலிங் சர்க்கிள் இன்னொரு சர்க்கிள் வந்து டைரக்டிங் சர்க்கிள் முதல்ல இதோடைய கான்செப்டை பார்த்துடலாம் அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த ட்ராயிங் ப்ரொசீஜர்ஸை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை நீங்களாகவே ஈஸியாக வரைய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டைரக்டிங் சர்க்கிளை நம்ம போடணும் ஓபி அப்படிங்கிறது டைரக்டிங் சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் பி டூ சி அப்படிங்கிறது ரோலிங் சர்க்கிளுடைய அல்லது ஜெனரேட்டிங் சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் சிஏ சென்டராக வச்சு ரோலிங் சர்க்கிளை வரையணும் இந்த டைரக்டிங் சர்க்கிளுக்கு மேலே தாங்க நம்மளுடைய ஜெனரேட்டிங் சர்க்கிள் ரோல் ஆக போகுது கொஸ்டினில் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒன் ரெவல்யூஷனா எவ்வளோ ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட்லி ஒன் ரெவல்யூஷன் தான் இருக்கும் அந்த ஒன் ரெவல்யூஷனில் நம்ம ஜெனரேட்டிங் சர்க்கிள் எவ்வளோ ஆங்கிள் போகும் அப்படிங்கிறது தான் இண்டியூஸ்டு ஆங்கிள் தீட்டா அந்த தீட்டாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா மூலியமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் தீட்டா சீக்வல் டு ஜெனரேட்டிங் சர்க்கிள் ரேடியஸ் டிவைடட் பை டைரக்டிங் சர்க்கிள் ரேடியஸ் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி இப்போ நமக்கு கிடைக்கிற ஆங்கிளுக்குரிய செக்டார் மட்டும் டைரக்டிங் சர்க்கிளில் போட்டாலே போதும் ஃபுல்லாக வரையணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் டைரக்டிங் சர்க்கிளை ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி அதோடைய பர்டிகுலர் செக்டார் மட்டும் வரைஞ்சா போதும் இது வி மாதிரி கூட ஒரு சில பேர் ட்ரை பண்ணியிருந்துருப்பாங்க ஹரிசண்டலாக நீங்கள் போட்டாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டு தான் இந்த மெத்தடில் தேவையில்லாத மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நிறைய எலிமினேட் ஆகியிருந்துருக்கும் அதனால் நான் எப்பயுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஹரிசண்டல் டைப்பில் தான் வந்து ஓபியையும் பிசியையும் வரைய சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அந்த ரோலிங் சர்க்கிளையும் டைரக்டிங் சர்க்கிளையும் டுவெல்லாக டிவைட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர்க் அடிச்சுக்கோங்க ஆர்க் ஆஃப் சென்டர் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ட்ராயிங் ப்ரொசீஜரை பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ட்ரா லோக்கஸ் ஆஃப் அ பாயிண்ட் ஆன் த ஃபெரி ஃபெரி ஆஃப் அ சர்க்கிள் விச் ரோல்ஸ் ஆன அ கர்வ்டு பாத் டேக் டயமீட்டர் ஆஃப் ரோலிங் சர்க்கிள் ஃபிஃப்டி எம்எம் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் டைரக்டிங் சர்க்கிள் இஸ் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் ஆல்சோ ட்ரா டேஞ்சென்ட் அண்ட் நார்மல் அட் எனி பாயிண்ட் கீபேர்ட் பார்த்துக்கோங்க என்ன பாத் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சைக்ளைட் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எப்பி எப்படின்னா ரோல்ஸ் ஆன கர்வுடு பாத் ஓகே இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் ரோல்ஸ் ஆன கர்வுடு பாத் கொடுத்துருக்குறாங்க மேபி சம் கொஸ்டின்ஸில் ரோல்ஸ் ஓவர் அந்த மாதிரி கூட இருக்கும் இப் சப்போஸ் ரோல்ஸ் இன்சைடுன்னா அது வந்து ஹைப்போ ரைட் இந்த மூணுக்கும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு பேப்பரில் கூட எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்து இன்புட் ரேடியஸ் ஆஃப் த ரோலிங் சர்க்கிள் என்னன்னு பாருங்கள் நமக்கு கொஸ்டினில் டயமீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் தெளிவாக ரேடியஸில் எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டைரக்டிங் சர்க்கிள் டீட்டெயில் பாருங்கள் ரேடியஸ் ஆஃப் த டைரக்டிங் சர்க்கிள் இஸ் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் அதை கூட கொஸ்டினில் ரேடியஸாக டயமீட்டரான்னு பார்த்துட்டு ரேடியஸில் கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதுங்க சரிங்களா ரைட் தட் இஸ் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் ப்ராப்பரான பென்சில் யூசேஜும் டிராஃப்டட் யூசேஜும் தான் நம்மளுடைய ஆன்சரை ரொம்ப நீட்டாக காமிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் அதை ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க அதுக்கப்புறமேட்டு ட்ராயிங் போர்டு மேலே சார்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஆன்சர் பேப்பரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஆன்சர் இந்த மாதிரி நீட்டாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டேரெக்டாக நமக்கு கிடச்சிரும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனேயுமே டைரக்டிங் சர்க்கிளுடைய ரேடியஸை மார்க் பண்ணுங்க ஓ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை நான் சென்டராக வச்சு ஹரிசாண்டலாக ஓபி அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கிட்ட டூ ஹெச் பென்சில் வச்சு இப்போ பீலருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அதாவது நம்மளுடைய ஜெனரேட்டிங் சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் சரிங்களா பீலருந்து லெஃப்ட் சைடில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஒரு லைன் போட்டு சியை மார்க் பண்ணிக்கிறேன் சி தான் என்னுடைய ஜெனரேட்டிங் சர்க்கிளுடைய சென்டர் 
மேக்சிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட் பியில இருந்து சிய மார்க் பண்றதுல தான் நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க நான் அதனால தான் அவங்கள இன்புட் எல்லாம் ரேடியஸ்ல எழுத சொல்லியிருக்கிறேன் தயவு செஞ்சு அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க பியில இருந்து சீக்குரிய டிஸ்டன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ சிய சென்டரா வச்சு சிபிஏ டிஸ்டன்ஸா வச்சு ஜெனரேட்டிங் சர்க்கிள்ல ஹச் பென்சில் வச்சு டிரா பண்ணிருங்க ஓவர் சென்டரா வச்சு ஓபிஏ டிஸ்டன்ஸா வச்சு ஒரு சின்னதா ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சுக்கோங்க இந்த ஆர்க் செக்டர் எவ்வளவு ஆங்கிள் இருக்கணும் அப்படிங்கறத ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் தீட்டாஸ் ஈக்வல் டு ஜெனரேட்டிங் சர்க்கிள் ரேடியஸ் டிவைடட் பை டைரக்டிங் சர்க்கிள் ரேடியஸ் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி போட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆங்கிள் வருதோ அந்த ஆங்கிளுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஓ இருக்குது இல்லையா அங்க உங்களுடைய ப்ரொடக்டரை பிளேஸ் பண்ணுங்க நம்ம இந்த சம்ல 120 டுவெண்டி டிகிரி வருது பாயிண்ட் ஓல ப்ரொடக்டர் நான் பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் 120 டிகிரி மார்க் பண்ணியாச்சு டூ ஹச் பென்சில் வச்சு அந்த செக்டாரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆங்கிள் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அப்படிங்கிறத நீங்க லாஸ்டா மார்க் பண்ணுங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக அங்க காமிச்சிருந்திருக்கிறேன் இப்ப நம்ம சர்க்கிள் டுவெல் ஈக்குவல் பீசஸா பிரிக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் டெஃபினட்டா உங்களுக்கு அந்த ப்ரொசீஜர் தெரிஞ்சிருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை டுவெல் போட்டீங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் பீஸ் தேர்ட்டி டிகிரி அதனால கரெக்டா பாயிண்ட் சீல ப்ரொடக்டரை பிளேஸ் பண்ணிட்டு 30-60-90-120-150-180 இப்போ நம்ம சர்க்கிள் அழகா டுவெல் பீசஸ் டிவைட் ஆயிருச்சு அதுக்கு நேமிங் கொடுத்துருங்க ஒன் டேஷ் டூ டேஷ் த்ரீ டேஷ் ஃபோர் டேஷ் ஃபைவ் டேஷ் சிக்ஸ் டேஷ் செவன் டேஷ் எயிட் டேஷ் நைன் டேஷ் டென் டேஷ் லெவன் டேஷ் டுவெல் டேஷ் பாயிண்ட் பி இருக்குது இல்லையா அங்கே தான் டுவெல் டேஷ் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த டேரக்டிங் சர்க்கிளையும் இப்போ நம்ம டுவெல்லாக டிவைட் பண்ணணும் எய்தர் நீங்கள் ப்ரொடக்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது ஆர்க் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் என்னுடைய சஜஷன் வந்து ப்ரொடக்டர் தான் பாயிண்ட் ஓல ப்ரொடக்டரை பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க டுவெல் பீசஸா டிவைட் பண்ணணும் அப்ப என்ன பண்ணணும் ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டுவெல் அப்ப ஒரு இண்டிவிஜுவல் பீஸுடைய ஆங்கிள் டென் டிகிரி சூப்பர் இப்போ அதே மாதிரி டாட் வச்சுக்கோங்க டென் டுவெண்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி டிகிரி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்டி எயிட்டி நைன்டி ஹண்ட்ரட் ஒன் டென் ஒன் டுவெண்ட்டி இப்போ அந்த ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் டிகிரி செய்யும் பாயிண்ட் ஓ கூட கரெக்டா அலைன் பண்ணுங்க இந்த ஸ்டெப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை நீங்க பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன டிவியேஷன்ஸ் கூட உங்களுடைய கடைசி எபிசைக்ளைட் ப்ரொஃபைல ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணுங்க கரெக்டா அந்த டென் டிகிரி பாயிண்டையும் ஓவையும் அலைன் பண்ணுங்க இதுக்கு நீங்க டைம் எடுத்துக்கிட்டாலும் தப்பு இல்லை அலைன் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் 2H பென்சில் அதை கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணுங்க அந்த ஜாயின் பண்ணுற அந்த லைன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை கொஞ்சம் நீங்கள் எக்ஸ்டென்ட் கூட பண்ணி விட்டுக்கிடலாம் அதாவது நம்மளுடைய ரோலிங் சர்க்கிளுக்கு தாண்டி கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டென் டிகிரி டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்டி எயிட்டி நைன்டி இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே பண்ணுங்க ஃபைனலாக ஒன் டென் டிகிரியும் பண்ணியாச்சு ரைட் இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர்க்ஸ் வரைய போறோம் ஆர்க் எப்படி வரையணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காம்பஸ்ல டூ ஹெச் பென்சில செட் பண்ணிக்கோங்க சரியா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய காம்பஸ்ல நீங்க கண்டிப்பா பென்சில சேஞ்ச் பண்ணிருக்கணும் சரிங்களா மேக்சிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹச் பென்சில் வச்சிருப்பீங்க காம்பஸ்ல தயவு செஞ்சு அதை மாத்திருங்க டூ ஹெச் பென்சில செட் பண்ணிக்கோங்க ஓவர் சென்டரா வச்சுக்கோங்க ஓ டூ லெவன் டேஸ ரேடியஸா வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ஆர்க் அடிங்க அந்த செட்டாருடைய எண்டு வரைக்கும் வர்ற மாதிரி என்ன பண்ணுங்க ஆர்க் அடிங்க இப்போ 
இந்த ஆர்க்கு கண்டிப்பா நம்மளுடைய ரோலிங் சர்க்கிள் அல்லது ஜெனரேட்டிங் சர்க்கிள்ல ஒன் டேஸ் வழியா கிராஸ் ஆகி போகும் நீங்க வந்து நல்லா கரெக்டா டிவைட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா லெவன் டேஸும் ஒன் டேஸும் ஒரே ஆர்க்ல மீட் ஆயிரும் எனிஹோ நீங்க ஒரு ஆர்க் தான் போடணும் ரெண்டு மூணு ஆர்க் போடாதீங்க அது ஒன் டேஸ் கிட்ட கொஞ்சம் தள்ளி போச்சுனாலும் பரவாயில்ல உம் நெக்ஸ்ட் சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அதை கரெக்டா பார்த்துக்கோங்க ரைட் இதே மாதிரி ஓவர் சென்டரா வச்சு ஓ டு டென் டேஸ் ரேடியஸா வச்சு இன்னொரு தடவை ஆர்க் அடிங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ ஹெச் பென்சில் காம்பஸ்ல செட் பண்ணி இருந்திருக்கணும் இந்த ஆர்க்கு டூ டேஸ் வழியா கண்டிப்பா பாஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஓவையும் நைன் டேஸையும் ரேடியஸா வச்சு ஓவ சென்டரா வச்சு ஒரு ஆர்க் அடிங்க இது த்ரீ டேஸ் வழியா பாஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஓ டூ எயிட் டேஸ் ரேடியஸா வச்சு ஒன் மோர் ஆர்க் ஓ டு செவன் டேஸ் ரேடியஸா வச்சு ஒன் மோர் ஆர்க் ஓ டு சிக்ஸ் டேஸ் ரேடியஸா வச்சு ஒன் மோர் ஆர்க் ஓகேப்பா இப்ப பாருங்க இந்த ரோலிங் சர்க்கிள் ஜெனரேட்டிங் சர்க்கிள் ரோல் ஆகும் போது எந்த பாயிண்ட் ஒரே இதுல ட்ரேஸ் ஆகி போகும் நம்ம சைக்கிள் பார்த்தா அதே கான்செப்ட் தான் எது வெரி குட் அந்த சர்க்கிள் உடைய சென்டர் பாயிண்ட் அதை என்ன பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா தெரியற மாதிரி என்ன பண்ணுங்க டேஸ்டு ஆர்க்ஸா அடிச்சுக்கோங்க ஓவ சென்டரா வச்சுக்கோங்க ஓல இருந்து சி வரைக்கும் ரேடியஸா வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ஆர்க்கு விட்டு 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 வர்ற மாதிரி அடிச்சுக்கோங்க உம் இதுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு நீங்க வேணா ஹச் பென்சில் யூஸ் பண்ணுங்க ஆனா ரொம்ப டிராஸ்டிக்கா தெரியக்கூடாது சரியா ரைட் இப்போ அந்த ஆர்க் ஆஃப் சென்டர் இருக்குது இல்லையா அந்த பர்டிகுலர் கருவும் இந்த டிகிரி செப்பரேட் பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்களா இந்த செக்டார அதோடைய இன்டர்செக்ஷன் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுங்க பாப்போம் இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த டென் டிகிரி லைனையும் ஆர்க் ஆஃப் சென்டர்ல இன்டர்செக்ஷன் ஆகிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தட் இஸ் சி ஒன் அடுத்து இந்த டுவெண்ட்டி டிகிரி லைனும் ஆர்க் ஆஃப் சென்டர் இன்டர்செக்ஷன் ஆகிறது சி டூ அதே மாதிரி சி த்ரீ சி ஃபோர் சி ஃபைவ் சி சிக்ஸ் சி செவன் சி எயிட் சி நைன் சி டென் சி லெவன் சி டுவெல் எல்லாம் கொடுத்துருங்க இந்த நேமிங் எழுதும்போது என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் வெர்டிக்கல்ல ஓரியன்டேஷன்ஸ் இருக்கணும் சரிங்களா நீங்க நாட்டுக்கு அதை இன்கிளைண்ட் எல்லாம் எழுதக்கூடாது அப்பதான் நீட்டா இருக்கும் சரியா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே ரொம்ப முக்கியம் என்ன இது நேமிங் இதெல்லாம் ஓயாம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா நம்ம ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறோம் நான் ஒரு இடத்துல இருக்கிறேன் நீங்க ஒரு இடத்துல இருக்கிறீங்க நீங்க எப்படி போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது எனிஹவ் அட்லீஸ்ட் இதை சொல்லும் போது கொஞ்சம் பேர் வந்து அதை கரெக்டா போடுவீங்கன்னு நம்புறேன் ரைட் இப்போ காம்பஸ்ல ரோலிங் சர்க்கிள் அல்லது நம்மளுடைய ஜெனரேட்டிங் சர்க்கிள் சரியா ஏன் இது ரெண்டையுமே நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு மேபி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் ஒரு சில கொஸ்டின்ல ரோலிங் சர்க்கிள்ட்டு இருக்கும் ஒரு சில கொஸ்டின்ல ஜெனரேட்டிங் சர்க்கிள்ட்டு இருக்கும் ஒரு நாலு தடவை நான் சொல்லிட்டேன்னா ரிப்பீட்டடா உங்களுக்கு அது மனசுல பதிஞ்சிரும் சரியா ரைட் அத காம்பஸ்ல எடுத்துக்கோங்க ஓகே எத ஜெனரேட்டிங் சர்க்கிள் அல்லது ரோலிங் சர்க்கிள் ரேடியஸ் தட் இஸ் நம்ம சிபி டிஸ்டன்ஸ் தான் சொல்றேன் சிபி டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க சி ஒன சென்டரா வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆர்க் அடிங்க எங்க அடிக்கணும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்க் போகுது பாரு அந்த ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர்க் போகுது பாரு எங்க இருந்து போகுதுன்னு பாரு அந்த ஒன் டேஸ் கருவுல இருந்து போகுது பத்தியா அதுல ஆர்க் அடிங்க ரைட் டூ ஹெச் பென்சில் மாட்டிக்கோங்க ஆர்க் அடிச்சுக்கோங்க அந்த பாயிண்ட பி ஒன் அப்படின்ட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து சி டூவ சென்டரா வச்சுக்கோங்க செகண்ட் கர்வு எங்க போகுதுன்னு பாருங்க அந்த டூ டேஸ் பாயிண்டோட சேர்ந்து ஒரு ஆர்க் போகுது பாத்தீங்களா அதுல அடிங்க சேம்பா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் தான் காம்பஸ்ல வச்சிருக்கணும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பி டூ இதுக்கு கூட நீங்க எழுதும் போது அந்த வெர்டிக்கல் ஓரியன்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பெட்டர் நீங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான நேமிங் இந்த பி ஒன் பி டூ எல்லாம் இம்பார்ட்டண்டான நேமிங் அதை எழுதுறச்ச ஹச் அல்லது ஹச்பி பென்சில் யூஸ் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா செம்மையா இருக்கும் ஆன்சர் பாக்குறதுக்கு இப்போ சி த்ரீய சென்டரா வச்சுக்கோங்க தேர்டு கருவு எங்க வருதுன்னு பார்த்து அதுல கரெக்டா ஆர்க்கடிங்க நல்லா பாருங்க 
தேர்டு கருவு அதாவது நைன் டேஸையும் த்ரீ டேஸையும் கிராஸ் பண்ணி போகிற அந்த ஆர்க் ஏன் இதை நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் மேபி இஃப் சப்போஸ் அந்த ஆர்க் ஆஃப் சென்டரை யாராச்சும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி போடாமல் விட்டுட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆர்க் ஆஃப் சென்டரில் ஏ என்ன பண்ணிடுவாங்க பி த்ரீயை மார்க் பண்ணிடுவாங்க அப்போ என் அப்போ என்ன தப்பு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபைலை ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ஒரு பெண்டு மாதிரி இருக்கும் அது கடைசி வரைக்கும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது சரியா அதனால தான் நல்லா பார்த்து அந்த நைன் டேஸ் த்ரீ டேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கருவில் கரெக்டாக என்ன பண்ணுங்க ஆர்க் அடிச்சுக்கோங்க தட் இஸ் அவர் பாயிண்ட் பி த்ரீ அதுக்கடுத்து சி ஃபோரை சென்டராக வச்சு ஃபோர்த் கருவில் ஆர்க் அடிங்க அது நல்லா செப்பரேட்டாக தெரியும் கண்டிப்பாக கரெக்டாக அடிச்சிருவீங்க அதுக்கடுத்து சி ஃபைவை சென்டராக வச்சு ஆர்க் அடிங்க அந்த ஃபைவ் டேஸ் கருவு வருது பார்த்தீங்களா அதில் கரெக்டாக ஆர்க் அடிங்க அண்ட் தென் பி ஃபைவ் நேம் கொடுத்துருங்க சி சிக்ஸை சென்டராக வச்சு ஆர்க் அடிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக அது அந்த சிக்ஸ் டேஸ் கருவில் மேலே டச் பண்ணியிருக்கும் சரியா வெளியில் போகாது கரெக்டாக டச் பண்ணியிருக்கும் ஒருவேளை வெளியில் போயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும்போது கொஞ்சம் எரர் வந்துடும் அதனால் அதை நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து என்ன பண்ணுங்கள் ஆர்க் அடிங்க ஓகே அது பாயிண்ட் பி சிக்ஸ் இப்போ நம்ம சென்டரை கிராஸ் பண்ணிட்டோம் சென்டரை கிராஸ் பண்ணதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் ரைட் சைடில் ஆர்க் அடிக்கணும் சரியா இதை நம்ம சைக்கிள் ஆயிட்லேயே சொல்லி கொடுத்துருந்துருப்பேன் ஒருவேளை சைக்கிள் ஆயிட் வீடியோ பார்க்கலன்னா பார்த்துட்டு வந்துடுங்க சி செவனை சென்டராக வச்சு அந்த செவன் டேஸ் கருவு எங்கே வருதுன்னு நல்லா கவனித்து ஆர்க் அடிங்க அண்ட் தென் பி செவன் நேம் கொடுத்துருங்க அதே மாதிரி சி எயிட்டில் பண்ணுங்க P8 எயிட் நேம் கொடுத்தாச்சு இப்போ C9 நைனை சென்டராக வச்சுக்கோங்க ஆர்க் அடிங்க இதுலேயும் கொஞ்சம் கவனம் தேவை ஏன்னா அங்கே நியர் அப்பே என்ன வருது ஆர்க் ஆப் சென்டர் கருவு வருது அதில் தப்பாக அடிச்சிடாதீங்க பார்த்து அடிச்சுக்கோங்க ரைட் அதுக்கடுத்து சி டென்னை சென்டராக வச்சுக்கோங்க ஆர்க் அடிங்க பாயிண்ட் பி டென் கிடச்சிருச்சு சி லெவனை சென்டராக வச்சுக்கோங்க ஆர்க் அடிங்க இது கரெக்டாக அந்த செப்டார் முடிகிற அந்த லைன் இருக்குது பார்த்தியா அது கிட்டத்தில் வரும் ரைட் அந்த லைனுக்கு வெளியில் வரவே வாய்ப்பு இல்லை ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வெளியில் வந்திருக்கும் அப்படி வந்துருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஏதோ சம்திங் எரர் பண்ணியிருக்கிறீங்க ரைட்டாக அதை வந்து பை ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் உள்ளே தான் வரும்ப்பா வெளியில் போக வாய்ப்பே இல்லை ரைட் இந்த பாயிண்ட் தான் பி லெவன் அடுத்து சி டூவில் சென்டராக வச்சுக்கோங்க ஆர்க் அடிங்க கரெக்டாக அந்த டுவெல் டேஸ் ஆர்க்கு இந்த இடத்துல முடியுது இல்லையா இங்கே தான் பி டுவெல் கிடைக்கும் அவ்வளோதான்ப்பா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம முடிச்சிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணணும் எஸ் உங்ககிட்ட கருவ்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு இந்த ப்ரொஃபைலில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் டூ ஹெச் பென்சில் வச்சு அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஹேண்டை வச்சு என்ன பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஹேண்டை பைவ் அவுட் பண்ணிக்கோங்க பைவ் அவுட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் பி பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ அப்படியே ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஓகே ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மூத்தான கருவு மாதிரி என்ன கிடைக்கணும் ஒரு ப்ரொஃபைல் கிடைக்கும் அதுதான் நம்மளுடைய எபி சைக்கிளை பண்ணிட்டீங்களா ரைட் இப்போ என்ன பண்ணுங்க ஹெச்பி பென்சில் எடுத்துட்டு அதை நல்லா டார்கன் பண்ணி காமிச்சிருங்க இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் பா ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த பாயிண்ட் பியையும் பி ஒன்னையும் ஜாயின் பண்ண மறந்துடுவீங்க சரியா இதை ஸ்டார் போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க இது டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இந்த எரர் வந்து நிறைய பேப்பரில் நான் பார்த்துருக்குறேன் சரியா பியையும் பி ஒன்னையும் கனெக்ட் பண்ண மறந்துருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை கண்டிப்பாக பண்ணியிருந்துருக்கணும் அதே மாதிரி பி டுவெல்லையும் பி லெவனையும் கனெக்ட் பண்ணியிருந்துருக்கணும் ஓகே ஆர்க் நல்லா ஸ்மூத்தாக வரைங்க ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் வரைஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஃபைன் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ நம்ம டேஞ்சன் நார்மல் ஏதாவது டேட்டா கொடுத்துருக்குறாங்களான்னு பாருங்கள் இந்த கொஸ்டினில் எந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூவும் கொடுக்கல ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோ அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க ஓகே எனிஹோ நான் உங்களுக்கு அந்த ப்ரொசீஜரையும் சேர்த்து சொல்லி கொடுத்துட்றேன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த டேஞ்சன்ட் நார்மல் பாயிண்ட் இஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் அவே ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த டேரக்டிங் சர்க்கிள் ஓகே நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க சென்டர் ஆஃப் த டேரக்டிங் சர்க்கிள் அப்படின்ட்டு இருக்கும் டேரக்டிங் சர்க்கிளுடைய சென்டர் எது பாயிண்ட் ஓ சூப்பர் 
இப்போ காம்பஸ்ல ஹண்ட்ரட் எம்எம் எடுத்துக்கோங்க பாயிண்ட் ஓல இருந்து நம்மளுடைய எப்பி சைக்ளைட் கருவுல எந்த இடத்துல அந்த ஹண்ட்ரட் எம்எம் இன்டர்செக்ஷன் பண்ணுது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிங்க சரியா அந்த பிளேஸ் தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டேஞ்சன் நார்மல் வரைய வேண்டிய இடம் ஓகே எனி பாயிண்ட்னு கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம இஷ்டம் தான்ப்பா ஏதாவது ஒரு இடத்துல வச்சுக்கிடலாம் ஒரு வேலை இந்த மாதிரி டீட்டெயில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இப்படி தான் அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அது மோஸ்ட்லி ஹண்ட்ரட் ஒன் டென் ஒன் டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரி பெரிய வேல்யூவில் தான் இருக்கும் இந்த வேல்யூவை நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா உங்ககிட்ட இன்ஜினியரிங் காம்பஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி எப்பி சைக்ளைட் சம் வரும்போது இந்த டீட்டெயிலை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே நார்மல் காம்பஸில் அதை பண்ண முடியாது இன்ஜினியரிங் காம்பஸ் கண்டிப்பா உங்ககிட்ட இருக்கும் அது கொஞ்சம் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க ஓகே ரைட் பாயிண்ட் பி மார்க் பண்றதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காம்பஸ்ல நம்மளுடைய ரோலிங் சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் எடுத்துக்கோங்க தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இந்த சம்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அத பாயிண்ட் பில இருந்து ஆர்க் ஆஃப் சென்டர்ல என்ன பண்ணுங்க ஆர்க் அடிங்க சரியா பாயிண்ட் பில இருந்து 25 ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ரேடியஸை வச்சுக்கிட்டு ஆர்க் ஆஃப் சென்டர் எங்க போகுது அந்த சி ஒன் சி டூ போகுது பத்தியா அதுல எங்க அடிக்க முடியுமோ அங்க அடி ஒன்ஸ் அகெயின் எந்த பக்கம் அடிக்கணும் கருவுடைய ஓப்பனிங் சைடு அடிக்கணும் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓப்பனிங் சைடு ஆஃப் த கருவு ஒருவேளை க்ளோசிங் சைடு ஆஃப் த கருவு அடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு டேஞ்சர் நார்மல் வரவே வராது ரைட் இந்த சம்ல இந்த பர்டிகுலர் பொசிஷன் பீக்கு லெப்ட் சைட்ல தான் என்ன இருக்குது கருவு வந்து ஓப்பனிங்கா இருக்குது பாயிண்ட் பீல இருந்து அதனால நான் லெப்ட் சைட்ல ஆர்க் அடிக்கிறேன் அடிச்சாச்சு அந்த பிளேஸ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா தட் இஸ் எக்ஸ் இப்போ அந்த எக்ஸ் பாயிண்டையும் ஓ பாயிண்டையும் அலைன் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைங்க டூ ஹெச் பென்சில வச்சு அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டைரக்டிங் சர்க்கிள் இருக்கு பாத்தியா டைரக்டிங் சர்க்கிள் தட் இஸ் நம்மளுடைய ஓபி சர்க்கிள் இருக்கு பாத்தியா அந்த ஓபி ரேடியஸ் வச்சு வரைஞ்ச சர்க்கிள் அதுல ஒரு இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கும் ஓகே அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸுக்கு தான் நம்ம என் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறோம் இப்போ அந்த பாயிண்ட் என்னையும் பாயிண்ட் பியையும் அலைன் பண்ணி ஒரு லைன் போடுங்க ஹெச்பி பென்சில் வச்சு டைரக்டா போட்டுருங்க ஒன்னும் தப்பு இல்ல அது கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் கூட பண்ணி விட்டுருங்க மேலாக்க ரைட் இது என்னது அந்த கருவுக்கு நார்மல் ரைட் இதுல ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ இது எல்லாமே காமன்னா சைக்ளாய்ட்ல என்ன பண்ணோம்னு ஞாபகப்படுத்தி பாருங்களேன் சைக்ளாய்ட்ல டைரக்டிங் சர்க்கிள் வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணீங்க ஒரு பெர்பண்டிகுலர் லைன் போட்டு என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்திருப்பீங்க அதே கான்செப்ட் தான் இதை ஏன் நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றேன் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது ஓகே இதை நீங்க ப்ரொசீஜரா படிச்சீங்க அப்படின்னா வேலைக்கு ஆகாது ஃபீல் பண்ணி படிங்க ஓகே ஹைப்போ சைக்ராய்லயும் இதே மாதிரி ஒண்ணு வரும் ஓகே அந்த சம் பார்க்கும்போது நான் அதை திருப்பி ஒருத்தர சொல்றேன் எப்பயுமே அந்த யாரு நமக்கு டைரக்ட் பண்றாங்களோ அவங்க கிட்ட எங்க இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்படிங்கறத பார்த்துதான் என்ன பண்ணணும் இந்த எண்ணெய் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிளேஸ் பண்ணுவோம் ரைட் இப்ப அந்த எண்ணையும் பிஏயும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு மேல என்டாசின் பேர் கொடுத்துருங்க எதுக்கு பெர்பண்டிகுலரா பாயிண்ட் பிக்கு அலைன் பண்ணிட்டு ஒரு லைன் வரைங்க ஹெச்பி பென்சில் வச்சு வரைஞ்சிருங்கப்பா that is t t dash that is our tangent super avladha ellame mudichitom ipo further enna pananum pathinga na konjam kocha kocha extra lines irukku pathiya adala enna pannire erase pannire okay erase pannite appadina neat ah irukum adukku nu solittu ulle varanjirukra construction lines la erase pannadinga adu erase panninga appadina neenga edho summa varanjitinga ingra mari feel aayirum thiruthru avangalukku okay indha velila irukku pathiya indha velila extend aayirukku pathiya idha mattum enna panna erase panna right ipo answer mattum theliva theriyuda super ipo namings markings ellame pannirunga paapom nammudaiya generating circle udaiya radius alladhu diameter okay na vandu diameter solli irukra diameter vandu 50 அதுக்கப்புறம் என்னுடைய டைரக்டிங் சர்க்கிளுடைய டயமீட்டர் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் அப்படின்னு என்ன பண்ணக்கூடாது எழுதக்கூடாது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ ஏன்னா அதெல்லாம் நம்ம என்ன தான் பண்ண போகிறோம் ஆல் டைமென்ஷன் சாரி எம்எம்னு பாட்டம்ல எழுத போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஆர்க் ஆஃப் சென்டர் அதையும் காமிச்சிருங்க 
அதுக்கப்புறம் ஹெட்டிங் கொடுத்தாச்சு எபி சைக்கிள் ஹைடுன்னு டென் எம்எம் ஹைட் சரியா ரொம்ப பெருசாலாம் எழுதாதீங்க டென் எம்எம்க்கு பேரல லைன் போட்டு அதுக்குள்ள கேபிட்டல் லெட்டர்ல அழகா எழுதுங்க இன் பிட்வீன் லெட்டருக்கு ஸ்பேசிங் வந்து ஒரே மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா நீங்க கிவன் எழுதி அதுக்கப்புறம் அந்த கேல்குலேஷன்ல டிகிரி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதெல்லாம் காமிக்கணும்ப்பா அதுக்கப்புறம் டேஞ்சன்ட் நார்மல் இதை எழுதுறதுக்கு வந்து ஹைட் வந்து ஒரு ஃபைவ் எம்எம் அல்லது சிக்ஸ் எம்எம் அந்த ரேஞ்சில் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஆல் டிமென்ஷன்ஸ் ஆர் இன் எம்எம் அதுக்கும் ஃபைவ் எம்எம் ஹைட் வச்சுக்கோங்க போதும் ஓகே அதெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபைவ் எம்எம் ஹைட் வச்சு எழுதுங்க போதுமானது ஸ்கேல் ஒன் இஸ் டு ஒன் இந்த இதோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கியர் டூத் ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த எபி சைக்ளைடு சைக்ளைடல் ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வீல்ஸ் வந்து ஒரு கர்வேச்சர் சர்ஃபேஸில் போகும்போது அது கிரியேட் பண்ணக்கூடிய பாத்தெல்லாம் எபிசைக்ளைடல் ப்ரொஃபைலாக இருக்கும் ஓகே உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து அந்த மாதிரி கூட அப்ளிகேஷன் டைப்பில் கேட்பாங்க ஏ ரோலர் கோஸ்டர் இஸ் ரோலிங் ஆன கர்வடு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ த ரேடியஸ் ஆஃப் த ரோலர் கோஸ்டர் வீல் இஸ் திஸ் மெச் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அப்ளிகேஷன் டைப்பில் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஓகே ரைட் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் லேர்னிங் ஹியர் You can.